Nice to see you. Let's start with our class. Right, and we're gonna start with the attendance. You see? Okay. Let's start. Good evening, good evening. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Daisy Fuentes. Not here? Okay. Brenda Iris Escamilla Perez. Carlos Roberto Garcia Ramirez. Present teacher. Thank you. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present teacher. Thank you. Eh, Claudia Betsa Mayoa Castro. Present. Thank you. Eh, Denis Fernando Flamenco Nolasco. Denis Fernando. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Thank you. Eh, Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada. Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León de Estrada. Thank you. Okay. Eh, Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Sorellana Acevedo. Present. Thank you so much. And we're going to start here with our class, right? Just give me one second. And we're going to start with video conferencia numero 16. Today is Tuesday. Let me show you here. Can you see my computer? Yes. Very So, well, we'll continue with unit four, addresses and places, right? We have four competencies. Edis, read number one, please. Describe the lo lo location of me and others' workplace. Places. Okay. Places. Very good. Number two, Ivan. Okay. Ask and tell people the specific localization of place and direction showing in my workplace. Surrounding my workplace. Very good. Number three, Carolina. Describe how my and others working place and areas looks like look like look like look describe like. how my and other working place and areas look like and number four please Vilma tell someone tell somewhere direction of where my workplace and somewhere else I located Okay, very good. And someone are located. What did we do yesterday? Who remembers what did we do? ¿Qué trabajamos ayer? What do you remember? Mm -hmm. Preposition on, in, at. Prepositions on, in, at. Okay, very good. That's perfect. And when are you going to use on, Heriberto? When, when we want uh, uh, refer to uh, 
When we want to refer to? Months, months or year? No. When we want to refer to months and years, okay. And when are we going to use in? Because ons and years is for in, Heriberto. In December, in 2020, in 2022. Only for, for um, any dates? For dates, okay, for dates. And what else? Uh, I, I don't remember. Okay, don't worry. Don't worry, Claudia. Claudia Beth, are you here? Hi, Claudia. Hi, teacher. When are we going to use on? Um, my consultation with the doctor is on three days. Okay, in a period of time, okay. It's in three days. In? Three days. In three days, yes in three days yes yes because in three days we're going to give a time period in three hours in 10 minutes the class finishes in two hours for example thank you claudia now we're going to continue working today besides that we also work with prepositions of place Right, in, on, at, as prepositions of time, but also in, on, at, as prepositions of place, right? What other prepositions do you remember? Joana? ¿Qué otras preposiciones se recuerda? Del lugar. At. At, very good. At is from place. Very good, another preposition? Between. Near. Between, near, excellent. Thank you. Next to. Next to, okay. Who else? Jenny? In. Mm -hmm. The month, years. No. And then Prepositions of place. Sí. Yes. Así hicimos un jueguito. For prepositions of place. Yes, Iris. Teacher, puede regalarnos nuevamente esa imagen. Por eso de... le estoy preguntando, para ver qué se recuerda. Ya va. Okay. <laughs> Ya va, ya va, ya va. Necesito que se acuerden primero de algo. Behind, under. Behind, under. Ok, very good. Behind, under, near, between. Carolina. Next to, near. Next to, near. Uh -huh. In front of. In front of. What happens if I put this over here? Where is the flash drive? On, on. On, on the box. On the box. Where is the flash drive? In. In, in the box. Very good. It's in the box. Excellent job. Don't forget those prepositions because they are very useful. Okay? Now, I'm going to show you again the preposition that uh, it is was asking, the prepositions here. Okay? Mm -hmm. This is one. Gracias. Okay, let me put it here. Right. Let me put it bigger. Give me a moment. Okay, there we are. You can take a screenshot now. It is. It is. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Uh -huh. Yes? Yes, teacher. Yes. Okay, very good. Now that we have this, I want to show you something else. 
that is a little bit more complicated, right? Just a little, right? These are more prepositions, okay? Esto solo para que lo tengan de referencia y se recuerden que no solamente tenemos in, on, at, okay? Estas son solo las primeras tres, miren. Right? In, on, at. In, on, at. We also have these other prepositions, right? Near, under, over, below, right? Above, round, through, among, between, behind, in front of, along, across, right? Up, down, opposite, onto, up, into, out of, past, next to, by or beside. Estas tres significan lo mismo. Next to, by and beside significan lo mismo. Down. Against, oh. over, from, to, and towers. Okay? So, this one, de estas no las vamos a practicar todas. No se preocupen. Vamos a practicar las más comunes. Right? And después las vamos a ir viendo una por una. Pero es bueno que tengan la referencia de esta información. Take a screenshot, please. Okay. Teacher. Yes. Have a question. Uh, what is the meaning against? Against. For example, I am pushing my hands against the wall. Cuando usted aprieta algo que le hace en contra de hands. Sin importar las veces que sea. Sí. Solo un, la acción es así. No, esa es against. La otra es again. Sin la, ah. sin la, sin la S y sin la T. Extraño. Uh -huh. Ok. Good question, Joanna. Excellent. Now, did you take a screenshot? Do you have a question? No preguntas, okay, let's continue, let's continue. Now, let's take a look at this, okay? Let's take a look at the dog, okay? No le pongan atención al monito, eso está ahí de chiste. The dog, okay? And tell me right now, Carolina, the dog is behind, in, on, under the, dog, the box. Okay, the dog, the dog in. The dog is in the in box. The box. Mm -hmm. Okay, read again the sentence. Lea de nuevo la oración. The dog in the box. The dog is in the box. Is Lea. in the box. Okay, mm -hmm. lea de nuevo la oración. The dog is in the box. In the box, okay, very good. Let's see the answers here, right? The dog is in, sorry. The dog is in the box, that is correct. Now let's continue. What about this, Vilma? Look at the dog and look at the table. The dog is from the table. Okay. There are three words. Necesita tres palabras. The dog is from on the table. In front of the table. The table. Okay. Repeat. The dog is in front of the table. The dog is the front on the table. Okay. The dog is in front the, of the table. The dog is in the front of the table. No. The dog is in front of the table. In front on the table. 
Ok, léala de nuevo toda la oración, por favor. The dog is in front on the table. Off the table, very good. Off. Off the table, very good. Heriberto, look at the computer. The dog is... Heriberto? Ta -da -da, ta -da -da. Heriberto is not here. Okay. Julio. The dog is under the table. The dog is under the table. Very good. The dog is under the table. Let's continue. Where is the dog, Jenny? The dog, the dog is, excuse me, se me oculta. The dog is next to the table. Very good. The dog is next to the table. Excellent. Next one, please tell me, Joanna. The dog is on the table. The dog is on the table. Very good. And here, Carlos. The dog is behind the table. Okay, read the sentence, complete sentence. The dog is behind the table. Very good. Excellent. Now, we're going to learn right now something that is very important to practice, right? And it's important to practice because we're going to do some role play conversations, okay? With this role play conversation, we're going to practice, right? And I want you to pay attention here, okay? Now, we're going to give addresses. Vamos a decir donde está algo. Donde está un lugar. This is not like in El Salvador. No es como en El Salvador, okay? We're going to give addresses. We're going to provide the directions as they say in English. Very easy, very straightforward, okay? So the first one says, excuse me, can you tell me where the hospital is? Right, hospital. Excuse me, can you tell me where the hospital is? Right? Sure. It's on King's Road. Okay. It's on King's Road. Right? It is between, well, in this case, it's not between, but it's, it is next to Next to what? Where is the hospital? It's next to? Police station. The police station. Very good. Right? It is next to the police station. Right? Now, now, what are you going to do here? You're going to give the directions. Okay? Now, what else can we say? It is next to the police station. And it is across from the cinema, right? And, right, and, oh my goodness, it is across from the cinema. Across from, okay? Across from. That's what we're going to use right now. We are going to focus on providing this information, right? Now, one person is going to ask, the other person is going to ask answer based on the map. This is a map, okay? This is a map, right? So we have 
I am going to ask you right now. Probemos, a ver cómo nos sale. Julio, excuse me, can you tell me where the cafe is? Sure. Is it on King's Road? Okay. It is on King's Road. What else? It is next to the Italian restaurant. It is next to the Italian restaurant. What else? Is across the bus station. It is across from? It is across from the bus station. Bus station, very good. Now, remember here, we can put also, it is on the corner of, ¿se recuerdan esas proposiciones ayer? On, on the corner of, y la voy a poner aquí de nuevo para que las miren, oh, no, permítanme, eso me ayuda una hora. It's this one. Can you see it? On, on the corner of, across from, next to, and between, right? We have these prepositions. Las flechitas indicaban en qué lugar estaba cada, cada cosa, okay? Y los negritos está relacionado con las flechitas, okay? Now, we are giving directions, people. We are giving directions. Okay, now Carolina, excuse me, can you tell me where, can you tell me where the underground station is? It is Bond Street y King it Road. Is, it is on? It is on the corner of. It is on the corner of. Ah. Ah, on the corner of. On the corner of. Bond Street. Bond Street. And. And Kings Road. Very good, Carolina. Very good. Excellent. Excellent. Very good. So, what are we going to do? You, you, everyone, you are going to select three places, okay? You're going to select three places. You are going to make a small conversation for the three places. This is the hospital conversation. Then you can make a post office, another one about the Italian restaurant, okay? Vamos a escoger tres lugares, y de los tres lugares, Vamos a hacer esta pequeñita conversación que en, en la cual una pregunta y el otro responde. Que lo vamos a hacer escrito. Luego cuando lo hemos hecho escrito, lo practicamos en la pronunciación. Solamente tres. ¿Okay? Van a utilizar en la respuesta por lo menos tres referencias. It's on, it's next to, and it is across from. Aquí utilizamos tres referencias. ¿Okay? On también es una preposición. On King's Road, right? Ahora, ¿entendemos qué vamos a hacer? Yes. 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 Very good. Tome un screenshot, por favor, de esta conversación, de este, de este mapa. ¿Ya? Yeah. Yeah. Okay. Now we are going to start working here, right? We're going to work in pairs. Vamos a trabajar en pareja, right? Please, let's get ready. Permítanme que creo que alguien se ha sin parejas que viene entrando. Okay, there we are. Let's get to work right now, right? You're going to have enough time to make three conversations and to practice. Van a tener tiempo suficiente para hacer la, las conversaciones y para practicarlas. Let's start. Usamos las proposiciones que ya conocemos.
Let's do it. Me, eh, Karina Melissa. Karina Melissa. Karina. Cari, eh, Carolina, la voy a pasar con otro equipo. Ah, no, aquí viene Melissa. Karina Melissa va a poder trabajar. Karina Melissa. Ay. ¿Va a poder trabajar? Hola, sí, sí, sí. Okay. Ahorita. ok, por favor, gracias. Entonces, Carolina, queda con su compañera. Ok. Ok. Tenemos un momento. Gracias. Hoy, hoy, tía. ¿Ah? Hola, tía. Cállese. <risa> Ya siéntese, señora. Tiene <risa> sí, compleja de colombiana. Sí, gracias, otro día. Gracias, tía. Chao. Pero como me habla, le dicen que es Por ejemplo, para eh, el café, para poner un ejemplo. Eh, no, it's uh, between King's Road and Green Street. Ok, repeat again, Carlos. Sí, sí, preguntaba si podríamos ocupar, digamos, para el café. It's between King's Road and Green Street. No, really. Pero quizás no, ¿verdad? No, 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 no. Porque el dibujito es chiquito y está más quizás. Ajá. <laughs> Con otro que ocupemos, sí, tengo uno que tiene un poquito más. Uh -huh. What we can do is that we can say it is between, vamos a omitir esta callecita que es un este callejón que nos han puesto aquí. We can say it is between underground station and the Italian restaurant. Ah, es cierto, eso sí. Uh -huh. Eso sí. sí. Omitiendo la calle. Omitiendo la calle, ajá. O si tiene un nombre la calle, podríamos decir entre la calle tal y el... Y tal, tal el restaurant. Ajá, pongámosle calle, el nombre, Joanna's Street. Joanna's Street, la calle. <risa> Una calle en su nombre. Colombiana's Street. <risa> <risa> ok, perfecto. I see you in a moment, ok? Ok, teacher. ¿Tiene alguna otra pregunta? Perdón. No, gracias. No, nope. ok, see you in a moment. Sí, no. Sobre King Road. Um, King Road. King Road. Do you have questions? Ah, uh, serían tres, eh, tres preguntas. Uh -huh. Tres lugares diferentes, eso es lo que necesitan. Sí, tres lugares y para que ustedes practiquen las proposiciones, exacto. Ok. Excelente. ¿Do you have questions with Mimi? ¿Tienen preguntas? Sí, está bien. Aquí por, los, eh, por el momento no, eh, solo de las proposiciones, pero por el momento, eh, por el momento estamos bien. Sí, pero está bien. Ok, <risa> A la hora de que participemos, no para arreglar. Yo, no, yo no lo regaño. Ya va. Así se hace. No, dice mi mamá. Ok, ahí sí, un momento, ¿ok? Sí, pero estamos. Yo, yo. Ok, chivísimo entonces, lo veo otro ratito. Ok, thank you. Chef. You're welcome, bye. Do you have questions right now? Eh, solo una, teacher. En el, 
en el mapa veo que a la par del museo hay un cuadrito que parece que tiene una I. No sé si es un lugar o una señal. O... Ah, que dice, you are here. Hay un cuadrito chiquitito uh -huh. que tiene una, a la par del semáforo. Ah, que tiene una I. Sí, Digamos no sé que es un ciber. Internet. Ah, ok. Entonces, ya no puedo poner on the corner of. Tendría que ser. Pero on the corner es algo que está a la par. No, que está en la esquina. En la esquina. Uh -huh. Tendría que ser across from. Across from es cruzando. Por ejemplo. Exactly. Across from. Pero, across from shop. It's um, across. And, but yo le he puesto sure. It is on Green Street. It is on across from shop and it is y aquí le podemos poner lo que ella dijo next to next to next to what? Cyber. Cyber Cafe. Uh -huh. ¿Está cerca de la librería? ¿O sería mejor poner cerca del, del cinema? Porque con la librería podría, podría poner que está... Quiero ver. Sí. Next to, ¿verdad? Near, near. Ajá, pero no se va. Yo quiero, yo quiero ocupar near. Ajá. Yo se podría poner que it is near de, de museo. O sea, porque está cerca sí, del museo. ¿va? Sí, 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 también. Para ocupar otro, otros. Ajá, para no solo poner a la par o enfrente. Sí, está bien, near, cerca, está cerca del museo. museo. Está bien. Pero no sé cómo se pronuncia. Mira, aquí la tengo. Escucha, museo, museo. Museo o Nier? Museum. 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 Teacher, yes. ¿Cómo se pronuncia la librería? Library. Library. Yes, es el biblioteca. Library. Library es biblioteca. Ah, library. L librería library. es library. Ok. Library. Ya, librería, librería es bookshop. Mm -hmm. Y biblioteca es library. 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 Soy una consulta. No sé si no. Sí, cuando. Ay, no. <risa> no. Desde, como yo en uno de los ejemplos quiero ocupar near. Near. Entonces, ajá. Ajá, entonces yo lo estoy ocupando con 
post office. Pero estoy diciendo que it is near the museum. Near the museum. Se it puede... is near the museum. The museum. 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 Okay. Five dollars. Down. Down. Abajo. Down. Down. Do you have any questions? Tiene más preguntas. Yo tengo una. Uh -huh. Podemos utilizar acá también eh, down, que está abajo de, de para lo que yo under me sería, no sería under. No, porque under down. puede ser como un subterráneo. Abajo, porque yo quiero decir que el factory está y porque no de el, jugar aquí. El restaurante italiano está bien, down. ¿El qué es lo que está abajo del restaurante italiano? Factory. No, it's across from. Across, across from. from. Cerca. No. Across from. No es cerca. Ah. Ok. No podía oh. usar ella behind para que diga que está detrás de Italian restaurant. Es que no está detrás. Cross from. Uh -huh. ¿Qué significaría cross from? Enfrente de. Eh, almost in, exactly. Let me show you. Let me show you. No, no, no les puedo mostrar acá. No me deja. We can say uh -huh, enfrente de. ¿verdad? Enfrente sí, pero en, en sitios opuestos. Por ejemplo, ¿conocen ustedes Metrocentro? Uh -huh. okay. ok. International Hotel, Intercontinental Hotel, is across from Metrocentro. Uh -huh. uh -huh. O sea, no, está en los alrededores. No, across from, enfrente, enfrente de. de enfrente. Casa, ajá, pero si tiene que pasar la calle. Ah, no a los alrededores, alrededores around. 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 Ah, okay. Cuando demos el ejercicio, yo le tengo que decir a ella. ¿De cuál he hecho yo el ejemplo para así poder dar la respuesta? ¿O cómo va a ser? No, y que las, las dos ya se hubieran compartido la información. Uh -huh. Ya la tiene la, su información, Iris. Y van a ser entre las dos y van a hacer la conversación. Ah. De tres Iris. lugares, ¿verdad? De tres lugares. Y van a practicar. Ok, hago practiquemos, Iris. Sí, ya las tenemos, Vilma. Very good. Sí. Y Iris, Iris, in front of Italian press. Sorry, que estaba con otro equipo. Lo siento, estamos <ríe> haciendo un ejemplo. <ríe> yes, Jenny, Claudia, ¿cuál es su pregunta? Eh, no sé cómo se dice teatro. Pronunciación. Tether. ¿Cómo? Tether. Theater. No. Sí. 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 Exactly. In the theater. Sí. Yes. Theater. I was in the movie theater. theater. Movie theater is Cinemark. Theater is como el Teatro Nacional. Mm -hmm. National theater. Sí, restaurante, teacher. Restaurant. Restaurant. Exactly. Eh, eran tres conversaciones. ¿Sí? Ok. <risa> ya no hay tiempo. Eh, ya no. ¿Ya las hicieron? No. ¿Ya hicieron dos por lo menos? Dos. Dos. Ok. Chuchu, chuchu. 
Let's go then. Let's go, let's go, let's go. Tienen un minuto. Cuando les cae aquí, tienen un minuto, ¿ok? Se supone okay. que un zoom. Sí, tienen 60 segundos. Sí, sí. sí. La sacó, Jenny. No le escucho, te estáis quejando, fíjese. Así que a veces. Me sacó, me sacó. Sí. Me sacó, me sacó. Me sacó, me sacó, me sacó. No sé por qué lo saca, así dice que les tienen que dar un minuto, fíjense. Bien raro. Ajá. Ten diablado, son. Ok. Sí, porque usualmente da un minuto para que terminen el trabajo y luego vengan Exacto. acá. Uh -huh. Qué raro, porque van dos días seguidos. Ok. Well, let's start. Let's listen. I am going to put here on the system. Voy a poner en la, en, en la computadora eh, la imagen. Ok. I am going to put the picture. Once I pay... I, Give me a moment. I am going to put here the picture and then I am going to start with Jessica Rosemary in Nelson Irán. Okay? Let's do it. No escuché, pues repetir. You are going to be number one. Usted va primero. Ok. Ok. You are with Jessica, right? Yes, it's correct. Ok. Ok. Nelson, excuse me, can you tell me can you tell me where the cinema is? Uh, sure. It is on King's Road. It is next to the theater. And it's across from the hospital. Okay. It is across from the hospital. Let me see. Yes. Very good. Very good. Now, let's see, Jessica, choose another classmate. Choose another classmate. Usted escoja, Jessica. Okay, teacher. Uh, Nimia. Nimia and Elizabeth Leon. Yeah. Eh, con... Iván. Con Iván. Iván Elias. Eh, solo que yo, yo, no, yo no alcancé a copiar las de Nimia. Eh. ¿Por qué no alcanzaron a copiar si tuvieran tiempo? Ella me lo escribió al chat y ahí fue que nos jaló a, a, a la hora de recitar. Pero si tenemos, eh, tenemos eh, ¿qué? El, el primer ejercicio y el ¿Qué? tercero que estábamos haciendo. Very good. Okay. Let's listen to one. Uno, vamos a escuchar. Okay. okay. Hi, Iván. Excuse me. Can you tell me where the cinema is? So, it is on King Hall. It is next to the theater on, and it is across from the hospital. It is across from the hospital. Okay, very okay. good. Okay, todos se me están quedando en esta esquinita. Vamos a ver después. Eh, <laughs> Ustedes dijeron que tenían otro. Digan otro rapidito, por favor. Sí. Um, el del museo. Museum. 
Musian, okay. Niña, haga la pregunta. Uh -huh. okay. okay, hago la pregunta otra vez. Okay. Excuse me, can you mm -hmm. tell me where the museo is? Musian, Musian kids. It is, it, it is on, it, it is on Burn, Burn Street and Green Street, Green Street. It, it is in front of shop. Okay, it is in front of the shop. Mm -hmm. okay. Yes, it is in front of the shop. Excellent, very okay. good. Okay. Uh, Nimia, very good, Ivan. Choose another person, Ivan. Um, Jenny Carolina. Jenny Carolina. Hi, Jenny. Hi, teacher. Okay, give an example, Jenny. Um, Claudia Ivet. Okay. Jenny, excuse me. Can you tell me where the theater is? Sure. It is on the corner of King Road and Bond Street. Okay, very good. It is in, in the corner in Bond Street, like Bond, James Bond. Bond <laughs> Very good. Choose another person, Jenny. Um, Brenda. Brenda y Julio. Okay. Brenda, ask, ask me. Número um, uno. Uh -huh. Yes. Excuse me. Can you tell me? Where the museum is? Sure. It is in Green Street. It's, it's, it's across from shop and it is next to Cyber Coffee. Okay, very good. Very good. So it is on Green Street. On. Okay. On it Green Street. On. Okay. Very good. Excellent. Now, Brenda, choose another person. Quickly. Um, ahorita. Yes, ahorita. Carlos. Carlos and Joanna, right? Yes. <clears throat> Carlos. Uh, excuse me, can you tell me where the factory is? The factory is? Can you repeat your answer? We couldn't hear you. We can only hear... Someone is speaking in the back. Hola, hola. Okay, can you repeat your answer? <laughs> I say uh, the factory is on the Green Street uh, near the museum. Near the museum. Near the museum, okay. Near the museum. Near to, no. Near. Ah, okay. Near significa a la par de, cerquita de. Mm -hmm. Okay, Estoy near. Mm -hmm. Está redundando en español. No se preocupe, <laughs> es normal, es normal, okay? Near. Very good, very good, very good. One, I have time for one more, un grupo más. ¿Quién quiere pasar? Nosotros. Okay. Iris, yeah. Carolina, Vilma, Iris, okay. Carolina, you were working with? Okay. Hi. Hi, Karina. Excuse me. Can you tell, tell me where the museum is? 
The museum, sorry, Carolina. The museum is in Green Street, next to the factory. Mm -hmm. Where else? Tell me, Carolina. Where is the uh, library? Library, okay. Uh, Comience usted. Where Carolina. is the library, Carolina? Okay, voy a comenzar yo. Hello, Karina. Excuse no, Carolina, me. where is the library? Ella le pregunta a usted ya, where is the library? Ah, ah okay. Hi, Karina. Sure, sure, is the, sure it's in, is on Great Street, on the corner of Bond Street. Okay, very good. Thank you so much. Thank you, Carolina. Thank you, Karina. And Vilma and Iris. Hi, Iris. Excuse me, can you help me? Where the factory? Sure, Vilma. It is uh, on Green Street. This is their museum. Como el museo? Museum. Museum. Is across from Italian restaurant. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Okay. Now we're going to see. I want you. To, I want to congratulate you. Los quiero felicitar. Utilizaron bien los y las quiero felicitar. Utilizaron bien las preposiciones. Ya vamos trabajando con ellas. Así que an applause for everyone. Okay. Pronunciación. No nos aflijamos. Okay. Vamos aprendiendo. Veamos la pronunciación de los lugares. Ya estamos con las preposiciones muy bien. Vamos a seguir practicando, ¿no? así que no, no se preocupen. Pero lugares, ¿ok? Hospital. Repeat. Hospital. 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 Ok, esto hospital. es para todos, no solo para ir. Hospital. 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 Police station. Police, Police station. station. Supermarket. 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 Bookshop. Bookshop. Bus station. Bus station. Cinema. 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 Theater. 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 Underground station. Underground station. Shop. Shop. Café. 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 Italian restaurant. Italian restaurant. Salvadoran restaurant. Salvadoran restaurant. Post office. Post office. Library. 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 Museum. 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 Factory. 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 Very good. Factory. Now, I want you to help me with the pronunciation. Well, hospital, we know what a hospital is, right? A hospital like, um, how do you call it? Sacamil Hospital? Like Rosales Hospital? Police station, right? Supermarket, like uh, Super Selectos, Walmart, that's a supermarket. Okay, bookshop is, this is like La Internacional, where you pay for the books, right? You pay money for the books, okay? Bus station, like Citrans, that's a bus station, right? Cinema. A cinema is like Cinemark, Cinepolis, right? Reforma, that's a cinema. Theater, theater. This is like the National Theater, Teatro Nacional, theater, okay? Underground station, underground station is, well, again, el país, there's no underground station, but in other countries, they have like trains that they 
go underground and they move from one place to another. Okay, in este caso hay estaciones abajo de la tierra como en New York donde la gente se puede movilizar. That's an underground station. Okay. A shop, a shop, it can be any place where you can buy things. Una tienda, de cualquier cosa, a shop. Café, a café is like, um, like a Starbucks, like a... Coffee. Coffee, coffee, coffee cup. cup. Coffee cup, Juan Valdez, that's a café, right? Machado. Yeah. Oh, yeah, delicious. <laughs> Then we have Italian restaurant. Right, Italian restaurant, it can be Italian restaurant, Mexican restaurant, any restaurant, okay? Cebollines, eh, Olive Garden, cualquier restaurante, okay? Then we have post office, it's where you can send the letters or packages, okay? Donde envían cartas y paquetes, okay? Post office. Eh, I don't know the place where the post office is in San Salvador. No recuerdo, en el centro, ahí por el centro, donde está una parte. Eh, post office, ok. Servicio uh, postal. Library. Library is the place where you can borrow books. Usually libraries, now we have libraries only in the universities, okay, bibliotecas. Library, no se confundan, no es librería. Library, biblioteca, bookshop, ok. Bookshop and library. Esta es librería. Y esta es biblioteca. Okay. Then we have museum. Is there a museum in El Salvador? Yes, we have uh, Marte Museum. Tig Marine Museum. Right? And then we have factories. A lot of factories in El Salvador. Right? Fábricas. Factory is una fábrica. Okay? Now, do we understand these places? Pronunciation, ¿quisieran que les repita alguna palabra? Teacher dijo, library es biblioteca. Y bookshop es la librería. En la librería. En el bookshop, tengo que pagar por mis libritos. En la librería, en el bookshop, en la library, me los prestan. Uh -huh. Si usted va a la universidad, en su universidad hay una biblioteca, pero es una library. A veces, adentro de la library hay un, hay un bookshop que están vendiendo los libros. Uh -huh. Right? Ok. Any okay. questions? Teacher, otra consulta a la voz station. Cinco dólares. Uh -huh. eh, puede ser este, la terminal de uso también. O, o tiene otro nombre. La del sur, la de oriente, la de occidente, toda la terminal. Yes. Ok. Le digo si trans porque es la más conocida. Yo solo conozco okay. la terminal del sur. Okay. <risa> It's true. Ok. Ok. But yeah, you can say bus station. Ok. You can say uh, south bus. If you go to Waze, I think that is what it says. Terminal del sur. South Bus Station. Creo que así dicen, wait. South Bus Station. No yeah. me recuerdo. Uh -huh. Something like that. Ok. Another question. Ok. ¿Tengo otra pregunta? No. We're clear. We're clear. Ya no tenemos preguntas. Seguimos. Bueno, eso significa que seguimos. Now, we have more places. We have a bank, mall, restaurant, arrows company, book world, city hall, church, school, sport palace, and we have a park. In this case, we have Barrios Street, Roosevelt Street, First Avenue, and Second Avenue, okay? So what do we have here? We have places, right? We have more places. A bank, Agricola Bank, um, Promerica Bank, Scotia Bank, bank right? Mall, 
y que en Vilas Cascadas, Multiplaza, Metro Centro, Mall. Right. A sport palace. It's a place where you can find things related to sport. Uh, let me see. I don't, I don't know about sports. Un lugar donde venden cosas de deportes? No sé. Jaguar sport. Jaguar sport. Jaguar sport. That would be a sport, a sport palace. Okay, very good. Sport line to shop. Then we have a schools, right? We know many schools in El Salvador, 5,000 and something. Then we have church, right? Like uh, the cathedral, right? La catedral, right? This church applies to also other churches, like El Tabernáculo Church, right? Siempre que sea iglesia, no importa la religión, aquí no. No, aquí somos oh. inclusivos. Ok, church, es church, es iglesia. City hall. City hall, it's a place where you have the mayor. Right now, we have a new mayor in San Salvador, right? We have a Mario something as a mayor in the city hall. What is the city hall? Alcaldía. Alcaldía, thank you very much. En Book World, este solo es el nombre del lugar, pero sería una bookshop también. Bookshop en company, this can be any company. Company es compañía. Es una compañía de flechas. Arrows Company. Qué locura. Ok. But now, tell me which street is the mall on, Joana? It is on First Avenue. On First Avenue. Okay, it is on First Avenue. Which street is the bank on, Carlos Roberto? Varios Street. Okay. Uh, Ivan, which street is the park on? Which street it is on the, the park on? Mm -hmm. It is the park on. Yeah. See? Where is the, the, the park? Grass. It's. Is that same? It's the same thing. It's the same thing. And Maybe what is the same? Park is the wealthy First Avenue, Second Avenue. It is on oh. First Avenue and yes. where is the park, Nimian? <laughs> um, uh, it, it is on the on the Bellwood, Valley uh, Street, in Roosevelt Street. Okay, the park is on Barnes Street and Second Avenue. Okay, it is. Teacher, I... Or, yes? Sí, yo quería preguntarle si se podía decir, creo que Nimien, Nimien dijo, eh, it is, between between barrios barrios street and roosevelt street yes yes yes. Decir eso? yes you can say that yes. okay y la otra pregunta que tenía es si cuando pregunta por calle se puede responder con avenida yes sí okay because i am asking the most common question Siempre le van a preguntar con la, con la pregunta, valga la redundancia, más común. Entonces, pues usted en realidad no sabe cómo le van a responder o qué, qué respuesta le van a dar, ya que es una respuesta abierta. Con which, which street is the mall on? Entonces, le está, le están, hay opciones de calles, pero ya están las calles eh, en las que, que le van a mencionar, pero usted no sabe cuáles son. Son calles, son avenidas, ¿qué son? Usted va a preguntar, which street is the mall on? Which street is the restaurant on? 
Okay. Pero en realidad no sabe la respuesta, así que le pueden contestar con una mía. Oh, no, it's on First Avenue. Okay. Sin ningún problema. Thank you. You're welcome. I love the questions. Very good. Thank you so much. Muy buenas preguntas. Thank you, Nimia, for your answers. Gracias, Nimia, por sus respuestas. Now, let's continue working. Vamos a seguir trabajando. Solo déjenme pasar asistencia. Ok. Pongamos de acá. Veamos, veamos, veamos. Rapidico. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Thank you. Eh, Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Martínez. Ramírez, perdón. Present. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present teacher. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Heriberto Antonio Alas Mejiva. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present. Julio Carlos Martínez. Presente, Karina Elisa, Karina Melisa Estrada. Present. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Thank you. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Thank you so much. So we continue here, right? With the practice, okay? Seguimos con la práctica. Okay. Okay, now we have seen a lot of propositions. Ya vimos muchas proposiciones nosotros, así que, uff, esas tres, pan comido, right? Easy peasy. We have prepositions of place, we have on, in, at, three prepositions, and we're going to use on when we're referring to a street, an avenue, and with the preposition on the corner, right? En la esquina, on the corner. We say in, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the school, in my house, in your house, right? And then at, at the meeting room, at work, at the bank, okay? Cuando utilizamos at, por ejemplo, um, let's imagine everyone is Todos nos vamos a ver. Nos vamos a ver en, 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 en la despensa. No, en el final. Nos vamos a ver en el final de Don Pueblo. ¿no? You know el, the restaurant? Right? You know the restaurant? Ok, very good. El que ya no existe. Very good. So, todos nos vamos a ver ahí. Right? So, if I say, I am going to see you. In Pueblo Viejo, right? In Pueblo Viejo, it means that I am going to be inside the restaurant. Okay? Voy a estar adentro del restaurante. But if I see, I'm going to see you at the restaurant, at the restaurant, Pueblo Viejo, it means that I am probably, I am going to be outside. Quiere decir que muy probable yo esté afuera esperando. At the restaurant, not in the restaurant, okay? So when we say, I will see you at school, right? Las personas lo van a ver allá. Entonces, cuando dice at school, es 95% de probabilidad que le estén diciendo que va a estar afuera, okay? No va a estar adentro del, del lugar o del establecimiento. ¿Entendemos esa pequeña diferencia entre in and at en lugares? ¿Sí? No. So, so. So, so. Ok. Eh, let me see the place. Vamos a ver en el, en el supermercado. Ok. If I see you, Iris. If I tell you, Iris, 
I will see you in the restaurant. Okay. Yo voy a estar adentro del restaurante esperándolo. Voy a andar ahí dando del, del, del el restaurante dando vueltas. I see you in the supermarket. Voy a andar en el supermercado ahí que comprando. Ahí la voy a dejar. Right? But if I see you, if I tell you, I see you at the, at the supermarket, la voy a estar esperando probablemente en la fachada del, del lugar. Okay? In, at. Okay. See? Very good. Now, let's continue. Let's continue. We have here on the 4th Avenue, at the meeting room, at work, at the bank. Let's see the exercise that we're going to do. According to the book, this is on the book, we're going to complete the location of each item using the correct preposition of place. Van a contestar esto utilizando esta información, okay? Esto lo tenemos en el módulo, okay? En el libro del módulo. Ya le digo que página. Busquen de la 37 en adelante. 40. 40. 40. 40. 40. Ah, 40. Page 40. 40. Page 40. Page 40. Page 40. Excellent. So let's go to page 40. Vamos a la página 40. So we can see there, right? The prep, the, this exercise. Let's do it, please. Vamos a hacerlo de forma individual. Okay? Let's do it individually. No se duerma, Iván, no se duerma. Tell me when you finish. Finish. Very good. Check your answers. Revise your respuestas. Very good. Excellent, Carolina.
Okay, do we have the answers? Let's check. Joanna, we start with you, then Nimia. Right. What do you have in the first one here, Joanna? I work in the bank. I work in the bank that is uh, that is on First Avenue and various streets. Street. Okay. That is on First Avenue and Barrios Street. A street. Repeat. Street. Exactly. Street. <laughs> a street. Because if not, you will say a street. And that is another thing. Right? <laughs> Very good. Number two. Nimia. Their factory is? Their factory is located in La Libertad. In La Libertad. Repeat with me, Nimia. Located. 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 Very good. The, their factory is located in La Libertad. Number three, Carolina. Uh, number three, uh, we see you at training room of or at the cafeteria. Cafeteri. Okay, we see you at the training room or at the cafeteria. Excellent job, very good. Now, number four, who else finished? Can you tell me now? Who else finished? Nadie más tell me now? Soleas, Soleas? Julio, yes, that's the attitude. Very good. No, Anna no. Work. Okay. Anna works in the company that is in town. That is correct. It is in town. Very good, Julio. Number five. Hi, hi. Carolina, uh, do number five. Oh, my. My my relief. my my relief go to May go to mall. That is on Roosevelt Street. Okay, very good. My relatives go my to relative. the mall. Listen, my relatives. My relative. Listen, go. listen. My relatives go to the mall. That is on Roosevelt Street. Repeat. My my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Very good. Now, relatives. Rel relatives. Sí. La R no es como en español. Es una uh -huh. R suavecita. suavecita. Más suave que la R. My relatives uh -huh. go to the mall uh -huh. that is on Roosevelt Street. Okay. Okay, repeat. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Very good, very good. Thank you so much, Carolina. Number six, Ivan. Um, ah, solo léala, ya está la respuesta ahí. <laughs> Eso le iba a decir. Okay. There, there seem that we are at the Mary, in the Mary room, why everybody? Okay. Meeting room. Meeting room. Meeting room. We need a wife. Meeting room. No. No, no. Don't Meeting room. room. Okay. Meeting okay. room. Room. Mm -hmm. Room. Everybody. No room. Recuérdense, room. chicos. Inglés. Room. Inglés, la letra R no es como en español. No podemos decir training, room, factory. No. Right. Room, okay. training. Oh. Tratemos de hacerlo lo más suavecito que podamos. Nos va a costar, obviamente. Pero hay que seguir practicando. ¿Ok? okay? Meeting okay. room. Meeting room. Okay. You see? Much different. Okay. Very, very different. Eh. Why, why everybody? Así. With everybody. With everybody. With, with everybody. With, con, with okay. everybody. 
Okay. Excellent, excellent, very good. Questions about this? Alguna pregunta acerca de este ejercicio, por favor? No questions? Yo. Eh, la, la tres. Number three, number three, ajá. Uh -huh. We see. Eh, puede, podría ser, we see you in, in training. Or in the decir? cafeteria. Yes. Ajá. Uh -huh. Dependiendo okay. del uso que le va a dar a los dos. Mm -hmm. Okay, excellent. Thank excellent, you. excellent. Now, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Joana. Joana quería preguntar algo. Mm, sí, no, en las seis, entonces ahí solo se confundieron. Estaba dormido, que lo estaba haciendo, estaba haciendo esta hora. A las ah, okay. <laughs> okay. Okay. Es una, un error de dedo. Es un typo. Cuando hay errores en los libros o en los documentos escritos a máquina, decimos typo. Typo. Un error de, de, de dedo. Uh -huh. It's a typo. Uh -huh. Exactly. Ya ve, buen listening, Joana. Muy buen listening. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguimos? ¿No seguimos o si sí hay, o, o sí hay preguntas? ¿Cómo es? No, ok. <risa> seguimos, sí, para... Ok, next exercise. We have this exercise here. This is create your own map in your work, uh, workplace on it in the places, buildings, and others that surround it. After that, create a role play in pairs, explaining where you work, right, and present it to the class. Okay, vamos a hacer? We are going to work in pairs, okay? We're going to work in pairs. You are going to draw a map. Okay, van a hacer un mapa. En ese mapa, como van a trabajar en, en parejas, ustedes deciden, si yo trabajo con Vilma, por ejemplo, voy a decir, mm, yo quiero que Vilma mejor describa y que me diga dónde está. Entonces vamos a hacer el mapa donde trabaja Vilma. ¿Qué lugares hay a la par? ¿Qué lugares hay cerca? ¿Qué lugares hay in front of? Okay. For example, if I say I work, I work at English Corporativo, Right. Where can you can ask it, Silvia? Can you tell me where English Corporativo is? Okay. And yo tengo que explicar dónde está. So we're going to do the map. En ese mapa tiene que ir donde uno de ustedes trabaja. Okay. And you're going to also ask about another place in the map. Va a ser dos lugares los que van a describir. Okay. Muy parecido al que hicimos de las tres. Conversaciones, ¿ok? Ya hicieron las tres conversaciones chiquitas. La única diferencia es que ahora ustedes van a hacer el mapa. ¿Ok? ¿Is that clear? La primera conversación, donde ustedes trabajan. Uno de ustedes trabaja. La segunda conversación es uno de los lugares que está cerca de ese, de ese trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende qué vamos a hacer? ¿No? Yes, teacher. ¿No? Por ejemplo, Joana, um, let's suppose I work in galerías. Supongamos que trabaja en galerías, right? My map is going to have, right, everything that is around galerías. You have galerías, right? In front of galerías, you have uh, Dollar City, right? Across from galerías, you have also another dollar city. Near galerías, there is a Wendy's. Right? Next to galerías, there is a gas station. Right? So we're, me estoy imaginando si yo trabajo en galerías, qué lugares están alrededor para cuando usted me pregunte, Silvia, can you tell me where you work? Silvia, can you tell me where your work is? Oh, I work 
in galerías. Galerías is on el paseo street, right? Is on el paseo street. Is across from Dollar City, right? Or I can say it's in front of los cebollines, los cebollines, whatever, right? It's in front of los cebollines next to uno gas station, right? Entonces yo le estoy describiendo o tratando de describir con los lugares que están alrededor, lugares reales, donde nosotros podamos describir, describir nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Todavía? ¿Sí? Nice. Excelente. ¿Los demás estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Jessica? ¿Vilma? ¿Nimia? ¿No? Ok. Let's start. Let's start. Por favor, trabajen. Utilicen el tiempo adecuadamente para que copien todo lo que tienen que copiar desde el inicio, por favor. Ok, let's do it. Vamos a ver. Vamos a trabajar con las mismas personas. Let's, o trabajamos con alguien diferente. Con alguien diferente, ¿verdad? Para que no nos aburramos. Ok, let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Nelson, Brenda, Iris, Carolina y Amilet. Carolina y Amilet. Nelson, Iván. Nelson. Y la autopista como la <risa> ah, y está cerca de los lácteos San Julián. Eso es lo más que hay ahí. No hay más. No hay más. <risa> Enfrente de, de, del colegio solo está que ver una, una tienda. <risa> hay otra tienda en la esquina. Solo tiendas. Entonces, sí, imagínense no. otro lugar. Una pregunta. Yes. Para decir, vaya, por ejemplo, en este caso, si yo quiero decir que mi trabajo está cerca del Monumento Hermano Lejano, para pronunciar Monumento Hermano Lejano, ¿lo digo Monumento Hermano Lejano o cómo se pronuncia? There is a name for that in English. Let me see. Uy, what am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Give me a moment. Okay. Metí la mano donde no era. Ya le digo. Uf, es very difícil. No, mentira, es difícil. I will put it here in the chat. Mm -hmm. El monumento salvador del mundo, me dijo. ¿verdad? No, monumento hermano lejano. Ah, mucho. Ok. <risa> o bienvenido a casa, no sé cómo es. Con... No sé cómo se dice. Bienvenido a casa. Ajá. Es que como hay gente que lo conoce así como bienvenido a casa y otros como monumento hermano lejano es. Monumento hermano, bienvenido a casa, sí, aunque feo mi nombre. Mejor hermano lejano. <risa> bienvenido. Ahora voy por ejemplo. Le voy a poner al divino salvador del mundo porque ya lo puse aquí. This is Brother Welcome Home Monument. El último yeah. es hermano lejano. Brother Welcome Home Monument. ¿Lo recibieron? Sí. El del Divino Salva Monumento, Monument to the Divine Savior of the World. Entonces solo tenemos que poner un lugar de cualquiera de las tres y las sí. referencias, Exacto. solamente. Exacto. Ok, gracias. La tienda la ñamari uno, la tienda la ñamari dos, la tienda... <ríe> 
pulsería, la venta de queso. Ok. Sí, en un momento. Bueno, por morita. Avenue es avenida. Yes, ma'am. Uh -huh. Hi. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice autopista? ¿Cómo se dice autopista? Encontró. Ah, uh, que la tengo como highway. Highway. Ahorita se lo escribo. Bueno. Ahorita la escribo acá en el chat. Sí, en un momento, ¿ok? Ok. Hi, Brenda. Carolina. Hola. Hágame un favor, bórreme ese mensaje del chat de WhatsApp, porfa. Ah, vaya, teacher. Es que se lo, quería que lo viera nada más este, Brenda. Ok, lo puede pegar aquí en el chat de, de, eh, de Zoom o lo puede ah, mandárselo directamente a Brenda. Ok, teacher, Thank ahorita. Uh -huh. Ahorita, ahorita, déjenme ver. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Ok, ok, Brenda. Estábamos entonces en. I'm sure it is. Uh -huh. Sure it is. Any question? Yeah. Eh, no, teacher. Eh, no es necesario. Uh -huh. La pregunta siempre sería, la, la pregunta siempre sería, teacher. Eh, excuse me. Can you tell me where do you work? Ok. Por ejemplo. Me at work. Do, do work sería, en este caso. Where do you work? Teacher, yes. Eh, si yo quiero decir, eh, bueno, sería al puerto de la libertad, porque es carretera al puerto. Esa frase siempre sería en español, ¿verdad? Al puerto de la libertad. Puerto de la Libertad, no. We're not going to caso, say... Uh -huh. En mi caso es eh, kilómetro 10, carretera al Puerto de la Libertad. Ok. But we're going to say, right, La Libertad Harbor. La Libertad, Harbor. sí, porque ese es un nombre propio. Ok. Uh -huh. Libertad, Harbor, Harbor, Puerto. Harbor. Ok, pero recuérdense que no vamos a hablar... Eh, eh, no van a dar la dirección, sino que van a describir así como lo hicimos al inicio. ¿Ok? Uh -huh. eh, eh, no me vayan a querer decir, caso. por ejemplo, que no ah, van a querer ya, decir ya, ya. Eh, la o dirección. Sea que, por ejemplo, puedo decir. Uh -huh. uh, is on Harbor la Libertad. Como está sobre la calle del Puerto de la Libertad, carretera Puerto de la Libertad. A la parte. On Liberty Harbor Street. Ajá. Es on la Libertad Harbor Street. Ajá. Ah. 
pero vamos a decir, la planta está en el edificio no sé qué, local no sé Ajá. qué, eso no. Así como lo practicamos en, la, en el primero. Ok, en mi caso sería, teacher, eh, it's in on Hawaii in Sonsonet. It's on? It's on, it on, it it way. It way o highway, no sé cómo se dice. ¿Y qué quiere decir? Carretera, carretera. No, estamos hablando de streets. Entonces sería calle a Sonsonate. Okay. Street, so, street to Sonsonate. No, no se están traduciendo en español. Les dije que la dirección, ah. es que no estamos dando la dirección ah, okay, okay, okay. de donde trabajamos. No, okay. es, que, es que mi, mi trabajo queda sobre la carretera, o sea, sobre. Is on Sonsonate Highway. Abrir. Simple. Ajá, ok. Sonsonate Highway. Uh -huh. It is on Sonsonate Highway. Va, ya estuvo. Okay. Pero es que en, okay, en español, y principalmente en nuestro país, en El Salvador, el español es demasiado feo y le agregan demasiadas Ajá. cosas. Entonces no podemos decir que nos vamos a confundir. Uh -huh. Ok. La okay, carretera perfecto. que va camino, o sea, no, 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 no. Eso no existe en no. el uh -huh. no. Ok, okay. Es que así simple, así eh... como, así como, y son, son sonate highway. ¿Qué tiene enfrente de su trabajo? Uh, it's a, a cross from the Lewis Mar. Ah, ya estuvo. ¿Qué está la par? Ok. Y it is, next, it is next to the Ali Prat. Ah, ya estuvo. Ya está su respuesta. Ya tiene las tres horas. Okay. Sí, pero si nos ponemos Entonces, a traducir teacher. así como dan los trabajos, las la direcciones. Mm. Ah, no. No terminamos. No terminamos. Katie, no thank okay. you. You're welcome. ¿Y la suya cómo quedaría, Nelson? Sería, it's Libertad Harbor Street next to BFA mm -hmm. and in front of the office guru call center. In front of the office guru's call center. Hey, yo trabajé in front of the office guru's call center. Very good, Nelson. Yes. Excellent. Así, ya ven, más sencillo. Okay. See you in 30 okay. seconds. Nos veo en 30 segundos. Okay. Okay. Uh, Carlos says, how are you? Hello, you teacher. Solo tenemos una pregunta. Yep, tell eh, me. Teníamos que hacer eh, solo de uno de los trabajos, ¿verdad? uno de yep. los lugares de trabajo. Exactly. Y teníamos que hacernos ¿Cuántos? ¿Cuántas respuestas? Igual que en el ejercicio, que yo doy tres puntos de referencia. Sí, igual que en el ejercicio. En este caso, por ejemplo, si usted escribe su lugar de trabajo, también puede escribir un lugar que esté cerca de su lugar de trabajo. Sí, uh -huh. okay. Por ejemplo, ya hablaba de galerías, ya describí dónde trabajo, y luego puedo decir que, ah, en where is, the, where is Wendy's? Ah, it's next to no sé qué, en front of no sé qué, across from, sí. in front of, no sé qué. Okay. Después, después estamos listos, pero sí. Excellent, sí. because we are done. Ya vámonos, vámonos, vámonos. Thank you. Estuvo. You're welcome. Quiero ver si de verdad lo saca. Quiero ver. Y si no saca, de verdad. Quiero ver yo. Me voy a quedar acá. <risa> que si usted es que no ve, no. Creo que lo saque. <risa> Ya porque usted está aquí es. Cabal. Ya ve que no lo saca, es que le da 60 segundos para salir. No, así honestamente, a veces sí lo saca. Sí, no saca. Sí, a veces sí. A veces sí. Quizás porque, usted es, no recuerda quizá porque usted es la administradora, ¿no? La respeta usted. Ah, <risa> tiene miedo, te choca. Sí, porque mire, ve, no me ha sacado. No, hasta ahorita todavía, es cierto. Me voy a salir yo a ver si lo saca usted. Ok. Espérame. Vamos. Lo sacó, lo sacó. Lo sacó. Sí, lo sacó. Ya ah, pues si yo solo, me salgo, solo, saca todo. Solo a ustedes la respeta. Ajá. Ajá. Estábamos haciendo un experimento. Me había quedado en un breakout room para ver si de verdad me sacaba, pero nunca me sacaba. Pero ya, ya supe el truco, entonces. 
Uno hay que aprender todos los días. Qué loco persona. Ok, so let's, let's listen to Brenda and Carolina. Ready? Yes. Brenda and Carolina, practiquemos. Practiquemos lo okay. que tengamos. Ok. Hagámoslo con confianza. Ok. Hello, Brenda. Excuse me. Can you tell me where the clinical Otto Castro is? Sure. It is next to boutique. It is on the corner of the street La Mascota. And it is in San Salvador. Okay, very good. Excellent job. And it is in San Salvador. They gave the city. That's perfect. Thank you so much. Thank you. Now let's take a look on this. Mm -hmm. Brenda, choose another classmate. Miren que rápido hicieron ellas. Sin errores. Excellent job. Thank you very much. Gracias. Choose another person, Brenda. Iris. Iris. Siente que se duerma la Iris. Okay. Iris. Who was your classmate, Iris? Okay. ¿Quién era su compañero? Ana Daisy. Ana Daisy. Nice to see you, Ana Daisy. Hi. Ah, hello, Ana Daisy. Excuse me. Where are you from? What, why is your work? Perdón. <laughs> Hi, Iris. Uh, I work in the band Kosavi. Iris on the street, Gabriela Mistral. Iris near Ministerio de Hacienda. And Iris across from car wash. Okay, it is across from the car wash. Very good. Excellent, excellent. Thank you so much. Iris, where do you work? Just one, just one. Para que nos quede tiempo para los demás, okay? Ah, solo uno. Solo uno. Solo okay, uno. okay. Thank you. Okay. Choose another person, Iris. Okay. Iris. Is Carlos. Carlos is, okay? Carlos. Okay. Hello, excuse me. Can you tell me where... Uh, office center is? Sure. It is on Los Proceres Boulevard. It is near the Cuscatran Stadium and shopping mall from Autopista Sur. Okay, very good. And the shopping mall from Autopista Sur. Excellent job, Julio and Carlos. Very good. And now, Carlos, choose another person. Usted, <laughs> <laughs> Ivan. Hi, Ivan. Yes. Ivan says, Hi. Okay. Uh, Nelson Ivan, mi compañero. Hi, Nelson Ivan. Sí. Where do, where do you work? Nelson Ivan. Uh, hi, it's... It's Libertad, Harbor Street. Next to BFA, in front of the call center, in front of the... In front of? Nelson? Nelson. Okay, Ivan, can you repeat the answer? ¿Puede leer okay. la respuesta? Sure. It is, it is on Sonsonate Fieldway. It is next to the Aliprat and it is across from the Lidmo. Very good. Excellent job. Thank you so much. Thank you. And Ivan, choose another person. Ahí le estoy poniendo palabras en um, el chat. Ok. Uh -huh. Dígame el nombre uh, de la palabra. Claudia. Claudia. Who was your classmate? Who was your partner? 
Eh, Vilma and Jessica. Three, okay, good, good. Vilma and Jessica. Hi, Jessica. Hi. Hi. Okay, where do you work, Vilma? I work in Comtel. Eh, Jessica, excuse me, can you tell me where the Comtel is? It, it is in the halfway to Comalapa and near Brother Welcome Hall Monument. Sure, it is on the corner of Gas Station. Okay, thank you. Okay, very good. Thank you so much. You see? Easy, right? Excellent job. And let's see the other one. Who's missing? Choose another person. Escojan otra persona. ¿Quién falta? ¿Me falta alguien? ¿Quién me falta? ¿Todos pasaron? Yes. Qué rápido. Jenny, creo que no. <laughs> No, 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 Empiecen pues. <risa> es que, eh, bueno, en, en este caso tendría que preguntarme, eh, Karina, porque eres mi lugar de trabajo. Okay. Okay. <risa> Karina, ¿cómo te llamas? Hello, Nimian. ¿Can you tell me where is your where do you work? Um, my workplace is uh, uh, behind Highway to Comalapa. Uh, it, it is next to Lacte Samblian. Thank you, Nina. Very good. It is next to Lacte San Julian. Excellent job. Very good. So now we finish, right? We finished yes. with the activity, very good. We're going to continue with something else. This one, yeah, we have 10 minutes. Let me take a look on this right now. Right. right. And we're going to check something here, okay? One moment. Okay, now we're going to see something that I like very much. It's called there is and there are. Okay, listen to me. There is and there are. For example, right, I am going to say, right, right now I am going to use what I have on my office, okay, on my office. Now I will say, there is, there is a cup of coffee. There is a cup of coffee, okay, or there is a mug of coffee, right, a mug, eso se llama mug. There is a mug of coffee, okay? In my office, there are two highlighters. There are two highlighters, okay? In my office, there are, let's see, oh my God, no, this one is too big. Oh, there are two books. Right? In my office, there are two books. There are two books. In my office, 
There is one laptop. Okay. There is one laptop. In my office, there are two desks. In my office, there is one purse. Okay. So we are going to use, permítame que pese. We're going to use there is and there are when we're talking about things that, well, one thing or things that exist in one place, okay? That's when we're going to use there is and there are. Tell me, how many laptops do you have in your room, uh, Joanna? In my bedroom. In your room right now? One. One, okay, so Joanna is going to say, there is one laptop. There is one laptop. How many, how many TVs do you have in your house, Julio? I have one. One TV, okay. There is one TV in Julio's house, right? There is one TV in Julio's house, right? There is one cat in Brenda's bedroom. Do you see that? Right? There is one cat in Brenda's bedroom, okay? Now, we're going to pay attention to the things that we have in our place. For example, we can say, there are two, you say, they make a QVN. There are two butterflies on Claudia's wall. There are two butterflies on Claudia's wall. There are two certifications on Nimian's wall. There is one painting on Ivan's wall, right? Te entendemos que estamos hablando ahorita. ¿Cuántas cosas existen en un lugar? Para eso utilizamos there is and there are, okay? There is, when it's one thing, there is one cat, okay? There are many clues in my wallpaper, excellent. Yes, there are many clouds, 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 right? Clouds, exactly. Joanna, there are many clouds on my wallpaper, right? Vamos a decir cuántas cosas existen de, en, en donde estén ustedes, en la escuela, en, el, en su cuarto, en su oficina, donde se encuentren, o el lugar que quieran describir. Okay. For that, we use there is and there are. Okay. There is an ATM across the street. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on various streets. Okay. This is what we're going to do tomorrow. Vamos a seguir practicando con there is in there are. Lean estos ejemplos, ¿ok? Lean estos ejemplos y vamos a seguir practicándolos mañana. Y puedo decir yo, por ejemplo, eh, there are, there are two, one, two, no, there is, there are, there is one gas station on El Paseo Boulevard, right? There is one gas, I remember there is one, I don't know. There is one gas station on El Paseo Boulevard, right? I say there is one, right? There are two malls on El Paseo Boulevard, right? I can mention the ones that I can see. Now for tomorrow, of course, we are going to continue working with the is and there are. Mañana vamos a seguir trabajando con the is and there are. Lean los ejemplos que están ahí. Y traten de entenderlos, ¿ok? Leamos. Mañana vamos a seguir con la explicación de there is and there are. In the meantime, para mientras, 
Right? Vamos a pasar la asistencia rapidito. Un momento. Is, uh, there is and there are. Exacto. There. Let's see. Ana Daisy Fuentes Villegas. Uh, Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Ramírez Hernández Landa Verde. Carolina Yamilet Carolina Hernández. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present. Castro. Present. Fernando Flamenco. Emerson Adalberto Guevara, Heriberto Antonio Alas, Iris Elizabeth Salazar de Flores, Present. Iván Ernesto Elías, Present. Jessica Rosmeria Almedo Fuentes, Present. Julio Carlos Martínez, Present. Present. Nelson Iván Flores, Nimian Elizabeth León de Estrada, Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. ¿Me faltó alguien? Sí, a mí no me mencionó. ¿Quién? Karina. Karina Melisa Estrada Aldana. Present. <laughs> thank you so much. Okay. Si sentí como que me salte alguien. Ok, thank you so much. So we're going to finish here with the class. I will see you tomorrow. I will stay today with Nimi and Elizabeth. Okay? Then the other ones have a beautiful night. Bye-bye. 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 Bye, Joanna. Bye, Daisy. Bye-bye. Bye-bye. Hi, Nimi. ¿Qué tal? Hi, teacher. Okay. Eh, Nimia, ¿tiene alguna pregunta? Este espacio son 10 minutos en los que si usted tiene alguna pregunta la puede comentar, lo puede hacer, algo que no haya entendido. Veamos. Yeah. En sí. cuanto a las preposiciones de tiempo, siento que sí las he entendido bastante bien. Ah. Eh, con las preposiciones de lugar, eh, siento yo que también las he entendido bien. En lo que sí siento que me cuesta un poco es en, en hacer eh, preguntas con, con las eh, WS. 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 ¿Cuáles son las que más le cuestan? Um, siento que me cuesta en las eh, when, with, y se ve con otra, eso es más que todo. Y was, who's, 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 hi, Nimia. Hi, Nimia. Hola, hola. Sorry. Creo que me salió el internet. Sí, se fue un ratito. <risa> <risa> ok. Entonces, va, está hablando con what, me dijo. No, ¿verdad? When, with, when, and who. With, no, when, which, wasn't. 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 Ajá. ¿Cómo se deletrea? W-H-O-S-E. Hus. 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 ¿Y cómo se dice H, la H, O y W? How. So, how. How. How are you? How. Okay. Mm -hmm. How are you? Okay. Eh, en mi esto siento yo que, 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 me, que me complico un poquito. No se preocupe, 
Pero eso está. En este caso, vaya, por ejemplo, cuando vamos a saber, vamos a utilizar when, ¿ok? Nosotros queremos saber un periodo de tiempo o en qué momento se realizó una acción, ¿ok? Que sea en pasado, presente o futuro. En este caso lo vamos a hacer con el simple present, porque es lo que hemos practicado, ¿ok? Entonces decimos, por ejemplo, when do you start working, ¿ok? When do you start working? Vamos a utilizar con el simple present la palabra WH word, que ¿okay? es la palabra con doble, WH, más el auxiliar do o das, dependiendo del sujeto, más el sujeto, más el verbo que vamos a utilizar, más el complemento. ¿okay? Entonces le puedo decir, Nimian, when do you, when do you eat Lunch. When do you eat lunch? Yo le estoy preguntando cuándo se almuerza. When do you eat lunch? Mm -hmm. Entonces, pues, I eat lunch at noon. I eat lunch at noon. O le puedo preguntar, por ejemplo, When do you go to the, to the cinema with your children? ¿Cuándo va al cine con sus hijos? When do you go to the cinema with your children? Uh -huh. okay. Entonces va a utilizar siempre la WH word más el do y el das, más uh -huh. el sujeto, más el verbo, más el complemento. Esa fórmula no nos falla. Pero uh -huh. cuando estamos haciendo con which, es un poquito diferente. Okay. Por ejemplo, si yo quiero preguntar... Eh, Digamos, eh, ¿qué prefiere? Coffee or water? Which, which, uh, which drink do you prefer? Coffee or water? Which drink? ¿Qué bebida? Ahí tengo que poner which más lo que yo quiero preguntar ya sea bebida, puede ser which drink, o, o le puede decir, por ejemplo, ¿qué computadora? Which computer do you like? ¿Qué computadora te gusta? Which computer? Mm -hmm. Which cell phone do you have? ¿Qué, cell, ¿Qué teléfono tienes? Which cell phone? Entonces, ahí va a ir WH, va a ir which, más el noun, o el sustantivo del que, va, del que está preguntando, del cual usted está dando la opción, más do or does, más sujeto, más el verbo. Uh -huh. okay, entonces, hagamos una, oración, una pregunta ahorita con which. ¿Cómo sería una? Le voy a dar un sujeto. Le voy a dar el sujeto de colores. Colores, colores. I have... I have pink and I have pink and green. This is colors, it's colors. ¿Cómo lo haría usted? Mm. Utilice el verbo like. Uh, podría ser which do you like the color green or pink ok, vale, ahí está el problema cuando tengamos which a la par de la palabra which vamos a poner el, la opción que estamos dando okay. cuando decimos la opción ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué, ¿Cuál es el sustantivo que nos estamos refiriendo en este caso? Colors. Uh -huh. Entonces decimos, which colors do you like? Podemos quedarnos así, which colors do you like? Si yo le voy a dar un, una opción, por ejemplo, de bebidas, bebidas en inglés, se dice drinks. ¿Ok? Entonces voy a decir, which drinks 
do you do you prefer? ¿Qué bebidas prefieres? Which drinks do you prefer? Okay. Mm -hmm. Se está hablando de un idioma. Mm -hmm. Idioma se dice language. Lo que se para el lenguaje, ¿verdad? Pero no. Which language do you speak? Si yo le digo, Nimia, which language do you speak? ¿Qué lenguas hablas? ¿Qué idiomas hablas? Which language? Entonces, si se fija, la diferencia acá es que el noun, o el sustantivo, lo ponemos a la par de which. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ahí lo ponemos a la par. Ok, entendí. En cambio, con when, ponemos when. Do you, when, por ejemplo, when does the game start? ¿Cuándo, ¿A qué hora comienza el juego? When does the game start? Mm -hmm. The game starts in the afternoon. El juego comienza en la tarde. Ok, aquí sí, mira, aquí tenemos la WH word. Más el auxiliar, más el noun, más el verbo. ¿Ok? Hágame otro ejemplo con which antes que se vaya, que ya va a ser las 10. ¿Sí, 10? Vamos a ver. Vemos, uh, what music do you prefer? Which music do you prefer? Exactly, yay! Which music do you prefer? I prefer hip hop. I prefer reggaeton. I prefer salsa. Right? I I prefer... Ah, I've, oh. Rock. Uh, <laughs> <laughs> I prefer rock. Very good. Yes. Excelente. Okay. Ahora sí, okay. el uso de which. Sí, eh, sería similar al was. No, who's, o sea, en la escritura sí. Siempre do. Sí, Pero acá, acá no, acá sería como es de propiedad. Eso es para decir, aquí, de quién es, como lo que decimos en el sala, de quién es esto vos. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que queremos decir con la pregunta. Entonces vamos a decir, who's, veamos. Ok. Whose lamp, esta es una lamparita, mira. Right. Vamos a decir, whose lamp is that? Vamos a decir, is this? ¿De quién es esta lámpara? Whose lamp is this? Ah, this is Silvia's lamp. Okay. This is Silvia's lamp. Usualmente solamente ocupamos esta, este tipo de escritura para who's. Okay. Para who's, porque estamos hablando de quién es esto. Okay. Podemos decir, si ahorita digo this, porque yo lo tengo en mis manos. Whose lamp is this? Lo tengo acá. Pero si esto está alejado de mí, ¿ok? Digamos que está allá. Allá, allá lo dejé ya. Entonces voy a decir, whose lamp is that? This y that se utilizan para singulares, para, decir de un, para hablar de una cosa. Pero this es cuando usted tiene las cosas a la par suya, aquí en las manos. ¿Ok? Que las puede tocar. Whose computer is this? This is Nimian's computer. Mm -hmm. Pero si yo le digo, por ejemplo, allá es su diploma que está atrás. ¿Ya? Mm -hmm. El diploma se lo tiene lejos. Yo lo tengo lejos. The, whose certificate is that? Allá. Whose certificate is that? Usted me va a decir, oh, no sé. Eh, that is 
my son certificate. Ese es el certificado de mi hijo, por ejemplo. That is my son's certificate. Ok. Si yo, le, si yo, digamos, tuviera el certificado, el diploma aquí en mis manos, si yo tuviera el diploma en mis manos, le dijera, whose certificate is this? Voy a aquí. ¿Ok? Entonces, whose va a llevar la misma estructura que which porque va a ir a la par el, el sustantivo y luego va a ir el verbo to be y luego va a mencionar this, that. Si es plural, sería this para estos y esos sería those. ¿Ok? okay. O sea que, digamos, como son dos certificados, ¿verdad? Whose certificates are those? Whose certificates are those? ¿De quién son esos certificados, niña? Mm -hmm. Okay. Uh, no. Okay. Sí. Very good. This is that one is my husband. It is one is my y this other ¿cómo es? My certificate. Ok. The, you can say, one is my husband's and the other one is mine. Ok. okay. Uh -huh. One is my husband's and the other is mine. El otro es mío. Mine, mío. Uh -huh. This is mine. Esto es mío. Ok. Ok. Very good, Nimia. Any other question? Oh, por el momento solo estos eran los que estaban un poco traumados. <laughs> La primera vez, tan fácil. Tan fácil. Sí, Ok. Está bien, entonces. It's been a pleasure. Have a beautiful night, Nimian, and see you tomorrow. See you. Bye-bye. Thank you. Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Thank you.